Hello everyone, welcome back to my channel. So in here the allocation and max has been given for a different processes. There are three processes P0, P1 and P2. Okay. Yes. And uh, available number of resources are given because total number of resources are not specified to available humko given hai and additional request matlab yahan pe humko dono algorithm lagana padega first we have to find out that whether the system is in current state or not and once we have found that then we have to check that once we will allocate this request p0 to the process p0 our system will be in safe state or not okay so first let's calculate the need and how we will calculate the need by subtracting the max minus allocated so ye kya a jayega 3 1 0 1 2 0 0 2 1 kaise nikala humne 4 minus 1 3 1 minus 0 1 2 minus 2 0 1 minus 0 1 5 minus 3 2 1 minus 1 0 then 1 minus 1 0 2 minus 0 2 3 minus 2 is 1 so we have found the request the additional request of each of these resources so let's not go to the question ki question mein actually kya tha we will try to first find out the current state of the system is scenario mein current state kya hai with this available number of resources whether the our system is, is in safe state or not uske baad hum is request ko solve karenge theek hai so that we will um, it will be a practice for you so let's do that whether this system is in safe state or not to find that we have 220 available number of resources so which processes need can be fulfilled in the first see 310 p0 ki request to hum fulfill nahi kar sakte p1 ki 1 2 0 1 2 0 yes we can do that so p1 execute hota hai to ye apna allocated humko minus karta hai 0 3 1 minus karta hai sorry 0 3 1 return karta hai release karta hai to ye hamare paas ab available ho gaya 2 5 1 now see which p1 ko abhi hum log p0 abhi bhi hum execute nahi kar sakte lekin p2 ko execute kar sakte hain okay p2 execute hoga 0 2 0 hamare paas enough resources hain 1 0 2 wo return karega 1 0 2 to ye ho gaya 3 5 3 okay now see now we can execute this p0 because we have enough number of resources 310 chahiye hamare paas 353 hai we can allocate that it will return this allocated allocation so 102 so it will be 554 so 44455 four, four, is the last total number of available resources total number of resources in the system of each resource type okay iska matlab ye we have found the safe sequence we have found the safe sequence what is that p1 then p2 and then p0 sabhi ka same aayega right ab p1 p2 p0 agar aapka nikal gaya hai to question mein puchta hai ki agar p0 ne ek additional instance of resource type y ki demand kar raha hai to kya ye immediately hum fulfill kar dein whether the system will be in safe state or not so for that let's assume or let's pretend that we have allocated these resources to the process p0 and let's change the scenario accordingly theek hai to again mai yahan par allocation or need hi likhne wali hu aage theek hai to allocation mai likhti hu allocation need maan lete hain available bhi likh liya theek hai available ye ho gaya x y z ओके okay, तो इसमें अब हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको देखो p0 010 एक और इंस्टेंस y की डिमांड कर रहा है अभी हमको उस, उसको देखो मैक्स से कम है क्या यस इट इज लेस देन मैक्स इट इज एक्चुअली इक्वल टू द मैक्स ठीक है एंड क्या हमारे पास अवेलेबल है अवेलेबल है यस वी हैव अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्स सो वी कैन चेंज द सिनेरियो तो हम इसलिए हम चेंज कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि हमने y ये एलोकेट कर दिया इसलिए हां मैंने ये देखो ऐड कर दिया पहले उसको 102 था अब उसने वन एक और इंस्टेंस की डिमांड की वाई की जो उसको पहले एलोकेटेड नहीं था मैंने ऐड कर दिया ओके okay. तो नीड में चेंज हो जाएगा बिकॉज़ अब उसकी वो नीड नहीं है क्योंकि मैक्सिमम उसको वन चाहिए था वन एलोकेट कर दिया तो ये हो जाएगा 300 
और अवेलेबल में से ही निकाल के दिया है तो ये अवेलेबल हो जाएगा हमारा टू वन जीरो यहाँ से एक माइनस कर दिया ठीक बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी और किसी का कुछ चेंज नहीं हुआ ठीक है सो लेट सी क्या हम करेक्ट कर रहे हैं आर वी गोइंग गुड क्या हमने सही किया P0 को एक और इंस्टेंस देके ये हमको कब पता चलेगा वंस वी गॉट द सेफ सीक्वेंस सो इनिशियली सी यहां पर हमको क्या मिल रहा है टू वन जीरो हमारे पास अवेलेबल है अब देखो किसकी नीड फुलफिल कर सकते हैं पी जीरो की कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसको थ्री चाहिए हमारे पास टू है पी वन की कर सकते क्या यस नो वी कैन नॉट डू दैट सी यहाँ हमको टू इंस्टेंस चाहिए वाई का जो हमारे पास एक ही है नहीं कर सकते इसको कर सकते क्या इसको भी नहीं कर सकते डज इट मीन कि द सिस्टम विल बी इन डेड लॉक स्टेट इफ वी एलोकेट दिस एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ पी जीरो फॉर रिसोर्स टाइप वाई सो नो प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट their task with this scenario so we should not allocate this extra resource p0 to the processes because our system is now in a deadlock state okay so we are not getting the safe state or safe sequence so our system is in deadlock नाउ द सिस्टम इज डेड लॉक सी टू वन जीरो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं क्यों क्योंकि कोई भी प्रोसेस का जो नीड है हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं वी हैव सम नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल वी हैव एलोकेटेड सम ऑफ द रिसोर्स टू डिफरेंट प्रोसेस बट स्टिल वी आर स्टक समेयर सो वाई पहले तो हमको मिल गया था पहले तो सब कुछ सही चल रहा था सेफ सिक्वेंस में मिल गया बस ये एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप वाई दे देने से पी जीरो को सारा किस्सा बिगड़ गया so we we should not do that so this is deadlock avoidance we have found that the system should not allocate the safety algorithm and resource request algorithm of banker's algorithm found that the system should not allocate immediately p0 its request theek hai so that the system will be in deadlock theek hai the system deadlock mein na jaye uske liye humko ye kaam nahi karna hai humko immediately nahi dena hai so in that way we can avoid the deadlock with this so 2014 ka ye question hai if you have understood this question please hit the like button and subscribe my channel and please share this video as much as possible among your classmates thanks for watching